。一九四八年，意大利咖啡机行业早已是神仙打架的时代，有老牌的 b a z z a r a l a m a z o c o r a n c i l i o 和 l a s m a r c o 的，也有新兴飞马 g a z a 而我们本期故事的主人公 Vittoria b e r t a z o n i 在意大利埃米利亚附近的瓜斯塔拉创办了 SMEG。SMEG 的全称是 Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla， 翻译过来就是埃米利亚瓜斯塔拉冶金搪瓷厂。大家好，这里是 Vova 的咖啡频道，今天我们就来聊聊这个被称为家电爱马仕的意大利品牌 SMEG。首先，让我们把时间退回到1948年的秋季，工人们爬上高耸的烟囱，用油漆在上面写下了巨大的 SMEG 四个字母。斯麦格正式成立。随着战后的经济繁荣 ，Vittoria b e r t a z o n i 发现人们对生活品质的需求，搪瓷器具已经无法满足喜欢下厨的主妇们了。于是，在二十世纪五十年代初，准备向烹饪厨具进军，并于一九五六年推出了第一台配备了自动点火、烤箱安全阀和烹饪编程器的燃气灶 e l i s a b e t h 这台燃气灶使得 SMEG 在家用电器方向走出了重要的第一步，而这也是 SMEG 传奇的开始。一九六三年 ，SMEG 推出第一台不锈钢滚筒制洗衣机利达。一九七零年，推出可以一次性清洗十四人份餐具的洗碗机尼亚嘎拉。一九七一年，开始生产烤箱和炉灶等嵌入式电器，这也成为了 SMEG 的代表作之一。一九七七年，由意大利著名设计师 Franco m a l i a l i c 设计了 SMEG 的商标，灵感来源于燃气灶的形状和烤箱的圆形按钮。一九八五年，消费需求逐渐转向更高雅造型的商品 ，SMEG 找到了著名建筑师圭多卡拉里，跨界联手合作设计烤箱和炉具。一九九一年，持续与世界知名设计师合作。包括意大利建筑师马里奥·贝利尼设计的烤箱与炉具。一九九五年开始与意大利建筑师兰佐·皮埃诺合作，作品包含炉具、烤箱、冰箱以及 SMEG 的小型温室箱。一九九七年，最具 SMEG 代表性的 FAB 系列冰箱诞生。二零零二年，建筑师圭多·卡拉里设计 SMEG 总公司，此建筑于二零零六年荣获意大利建筑大奖。二零一零年，雷纳系列的烤箱与炉具荣获美国 Good Design Award。二零一三年，推出与眼镜品牌 i t a l i a Independent 合作的 Beta 五百车造型冰箱。二零一四年，推出与设计公司 Deep s Design 合作的 SMEG 五十年代复古小家电系列，推出后立即广受好评。此系列的烤面包机与搅拌机更是荣获 Good Design 大奖、IF 大奖和红点设计大奖，显然与建筑设计师的合作是无比成功的。终于来到了二零一七年。时任 CEO 的 Vittoria b e r t a z o n i 发现了家用咖啡机的巨大市场份额。一直作为家电先驱的 SMEG， 自然也要推出自家的家用咖啡机。于是就有了小型浓缩咖啡机 ECF 0 1并荣获 Good Design 奖和红点设计奖。这款小型浓缩咖啡机因为其紧凑性的设计以及欧式复古的风格，一经上市便广受好评。用红点设计奖评审团的原话来讲，就是传统与现代的巧妙结合。无论从美学还是功能方面。都赋予了这款浓缩咖啡机特别的吸引力。这台机器不仅可以让你品尝到一杯美味的咖啡，还可以成为你吧台角落里面的一件独特的装饰品。从技术上来看，这仅仅是一台入门级的浓缩咖啡机，和意大利专业的同行们相比，技术上其实根本没有什么竞争力。但是其操作的简便性和相对较低的价格，使其成为了很多出色浓缩咖啡的不二选择。虽然这款咖啡机也适配 ESE 粉包，但是更高要求的咖啡爱好者都会给它配备一个磨豆机。而为了迎合这个需求 ，SMEG 推出了 EJF 0 3款咖啡机。这个咖啡机是一台一体机，直接配上了磨豆机，相较于 ECF 0 1更加方便，但是颜值方面却略有逊色。此外 ，SMEG 还对 ECF 0 1进行了升级，就是这款 ECF 0 2对一直被消费者诟病的蒸汽嘴进行了改进，将原本零一的桶装蒸汽嘴改成了正常的形状。SMEG 还和 l a v a z a 进行合作，推出了一款名为 l a v a z a A Model m e a l SMEG 的胶囊咖啡机，并适配 l a v a z a 的咖啡胶囊。有了胶囊机，自然少不了全自动咖啡机。于是 SMEG 推出名字为 Bean to Cup 的全自动咖啡机。按照功能差别，可大致分为不能打奶、能打奶和自动打奶三种型号。二零一九年 ，SMEG 完成对帕沃尼的收购。作为一个最早制造生产浓缩咖啡机的品牌，帕沃尼为 SMEG 填补了技术上的不足。在两者的碰撞下 ，SMEG 的咖啡机有着十分可观的前景。有人称 SMEG 是家电中的爱马仕，一方面是因为其生产的诸多产品都有着别具一格的美感和浓厚的艺术成分，另一方面更是因为其值得信赖的品质以及强大的品牌效应。今天的故事就到这里了，我们下期视频见，拜拜。